ஹே கேஸ் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் கேமர் இன்னைக்கு நம்ம அசாசின் ஸ்கிரீட் டூ பெதர்வுட்டு எபிசோட் டூவில் இருக்கிறோம் எபிசோட் ஒன்றில் என்ன பண்ணோம்னு பார்த்திங்கன்னா இசியோ வந்து இல் வேட்டிக்கானவர்லேருந்து தப்பிச்சார் கூட யார் வந்தார்ன்னு பார்த்திங்கன்னா அவருடைய பெரியப்பா அவர் கூட தப்பிச்சார் அங்கே தப்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே ஒரு கடவுள் வந்து ஒரு மெசேஜை சொல்லிட்டேங்கிற மாதிரி வந்து சொன்னார் அதை யாரை பார்த்து சொன்னார்னா டெசிமெண்ட்டை பார்த்து ஸோ அதை வந்து நமக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா டெசிமெண்ட்டை பற்றி அந்த கடவுளுக்கு இந்த மெமரியில் முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்குது ஓகே கேஸ் நம்ம இந்த எபிசோட் டூக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ஸ் புதுசாக வரவங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச கேம் உங்களால் விளாட முடியாத கேம் எதாக இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதை போட ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ வாங்க நம்ம எபிசோட் நம்பர் டூக்குள்ளே போகலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் புதுசாக கேம் சீரீஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் அண்டு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதோடைய கேமை அந்த கேமை போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க ஸோ நம்ம வந்து மெமரி கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ அது மேரியோ வந்து இவர் வந்து கொல்ல போகிறாரு என்ன காரணம்னா அது இவருடைய குதிரை அதாவது மேரியோடைய குதிரை வந்து இவர் தொலைச்சிட்டாராம் ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சு கொடுங்கிற மாதிரி இசியோ கிட்ட கேட்குறாங்க ஸோ வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதை ஓடி பிடிச்சி இதை வந்து நம்ம அவர்கிட்ட போய் சேர்க்கணுமா ஸோ பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு மிஷின் மாதிரி தான் தெரியுது அப்படி சொன்னால் நீங்கள் சிரிப்பீங்க இது ரொம்ப கஷ்டமான மிஷின் கிடையாது ஏன்னா நம்ம பக்கத்தில் போகும்போது இது ஓடுற மாதிரி செட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இது துரத்தி பிடிச்சி தான் நம்ம வந்து மவுண்ட் பண்ணணும் ஏரியாச் ஸோ திரும்ப அந்த ஆர்ஸை கொண்டு வந்து அவர்கிட்ட கொடுக்கணுமா ஸோ ரொம்ப நன்றிங்கிறாரு ஸோ நீ சொன்ன மாதிரி என்கிட்ட அந்த ஆர்ஸை வந்து கொடுத்துட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஊருக்கு நீ ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வந்திருக்க கொஞ்சம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஸோ இசியோ இருந்துக்கிட்டு என் வேலையெல்லாம் நான் நல்லபடியாக முடிச்சுட்டேங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லிட்டாரு ஸோ நம்ம அடுத்த மெமரி பண்ணுறலாம் அடுத்த மெமரி எங்கன்னு தெரியல அதை பண்ணிடலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஏறிடலாம் ஸோ இதுதான் புது கேனன்ஸான்னு கேட்குறாரு ஸோ ஆமாங்கிறாங்க அவங்க ஸோ இதை நான் ட்ரை பண்ணலாமான்னு ஈஸியாக கேட்குறாரு ஸோ அவங்ககிட்ட சொல் ஸோ இதை வந்து செஞ்சவர் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லவே இல்லை அவர் வந்து போய்கிட்டார் எங்கேயோ போயிட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது உங்கள் நேரத்தை வீணடிக்காத அவர் தேடி கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் எப்படி கூட்டு வருவீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை இசையை வந்து அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காருனா எனக்கு அவருடைய எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டேங்கிற மாதிரி சொன்னனால இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஜினியர் எங்கே இருக்கார் நம்ம தேடி போகிறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கேனன்ஸ் நீ ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ என்னை ஆளை விடு நான் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் இப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஸோ இது என்ன நேரம் தெரியுமா அது அப்படிங்கிறாரு ஸோ இப்போ நீ ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஸோ என்னோடய கேனன்ஸை யாரும் தொடக்கூடாது நான் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேங்கிற மாதிரி அவர் வராரு ஸோ என் சோல்ஜர்ஸ்க்கு எந்த ஒரு ரெஸ்பெக்டும் இல்லைங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஸோ உங்கள் நீங்கள் செய்கிற அதாவது நாங்கள் ஸோ செஞ்ச மிஷின்ஸ் மட்டும் ஒர்க் ஆகணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எங்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணுங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அந்த கேனன்ஸ் வந்து ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து செஞ்சதான் அந்த அதாவது ஃப்ரான்ஸோடைய டிசைனாக ஸோ உன்னோடய கையிலேருந்தே நீ அங்கே தூரம் அதாவது பக்கத்தில் அது அதை மீன்ஸ் அதை பக்க வச் க கையிலேருந்தே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கேனன்ஸை வந்து ஏற்கிற மாதிரி நான் செஞ்சுருக்கேங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஸோ ஸோ கண்டிப்பாக அவருக்கு பாராட்டு கிடைக்கும் ஸோ 
ஸோ என்ன செஞ்சீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாரு நாங்கள் அதை சே யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ அது வந்து இன்னும் சுடுறதுக்கு இன்னும் சரி பண்ணலை தேவையில்லாமல் எல்லாரையும் கொண்டிருப்பேங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஸோ இது ஒன்றும் கஷ்டமான இல்லை நீங்கள் தான் லூஸு திறமை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாரு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுவார் ஏன்னா அவர் எனக்கு பயங்கரமான டேலண்ட்டானவர் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக நல்லா ரொம்ப நல்லாவே சொல்கிறாரு ஸோ எல்லா டார்கெட்டையும் அடிக்கணுங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க எல்லா டார்கெட்டையும் அடிச்சிடலாம் ஸோ இன்னும் ஒரே ஒரு டார்கெட் தான் ஸோ ரொம்ப ஸ்லோ பண்ணாகிறது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ஓகே ஸோ ரொம்ப நல்லா பண்ணுற ஈஸியோங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஸோ உங்களுக்கு எப்போ இது ஷூட் பண்ணணும்னு இவர் சொல்லி தருவாருங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஸோ நான் போகணுங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஸோ இது ரொம்ப நன்றி உன்னோடைய ஹெல்ப்புக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஸோ ரொம்ப நல்லதாக போச்சு இதை மறுபடியும் இன்னொன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஸோ அடுத்து இன்னொரு மெமரி இருக்குது இசியோடைய ஃபேமிலியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மெமரி இருக்குது நம்ம அதை முடிச்சுட்டு அவரை போய் அது மீன்ஸ் அந்த ஓகே ஸோ கொடி இருக்குது அது எனக்கு இப்போ தான் தெரியும் ஸோ உங்களை அசாசின்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு எது வேலைக்கு போயணுங்கிற ஸோ நிறைய பூக்கள் இருக்கே அவங்க ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப நல்லவராக இருப்பாரோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ நான் என்ன கல்யாணம் ஆகலங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஒரு புருஷனும் கிடையாது ஸோ என்ன இன்வைட் பண்ணியிருக்கீங்களாங்கிற மாதிரி அவர் கேட்குறாரு ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோடி ஆடிட்டோருடைய பிறந்த நாளாம் அதாவது இசியோடைய தங்கச்சிக்கு பிறந்த நாளாம் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த பூக்களை ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இசியோடைய அண்ணன் வர்றதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்கிறாங்களாம் ஸோ இசியோ ஆடிட்டோர் என்ன யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியல போல் இருக்குது ஸோ உங்களை இசியோவை பற்றி என்ன தெரியுங்கிற மாதிரி ஸோ இசியோ ரொம்ப ரேராக தான் வீட்டுக்கு வருவாருங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க ஏன்னா இசியோவை பற்றி தெரியாமலே அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ நான் தான் இசியோங்கிறது சொல்கிறாரு ஸோ நான் அப்படி கேட்டது அவங்க தங்கச்சிக்கிட்ட சொல்லிடாதுங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாங்க ஓகே இஷோக்கு என்ன செய்யணும் புரியல ஸோ கேட்டரிங் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இங்கே தான் இருக்காங்க போல இருக்குது ஸோ பேப்பல் ஆர்மிஸ் அப்படிங்கிற வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப வந்துட்டாங்களாம் ஸோ நம்ம மெசினரிஸ் நம்ம ஒரு நல்லாவே பண்ணுறாங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்களாம் ஸோ நம்ம இதை பற்றி நம்ம நம்ம பேசலாங்கிற மாதிரி ஈஸியாக சொல்கிறாரு ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அவங்க மதுரை அசமி அவங்க அம்மாவையும் அவங்க தங்கச்சிங்க பார்க்குறாரு ஸோ மேத்தியா வேலி நமக்கு தெரியும் அசஸ்டன்ஸ் கிட்ட உள்ள பண்ணுறாரு ஸோ இது முடிஞ்சுங்கிற மாதிரி ஈஸியாக சொல்கிறாரு அவர்கிட்ட ஸோ நான் நினச்ச மாதிரி இல்லை நான் நிறையா பார்த்தேங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஸோ அசஸ்டன்ஸ்க்கு டூ பார்த்தவங்க கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கும் இதுதான் எபிசோட் நைட் எபிசோட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில
பட் நான் ரோட்ரிகோ கொண்டுட்டேன் அவி கொல்ல ட்ரைக் பண் பை மீ கொ கொல்லலை நான் விட்டுட்டேங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஆனால் அவனை நான் டிஃபீட் பண்ணிட்டேங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ அந்த கட ஒரு மினர்வான ஒரு கடவுள் வந்து எங்கிட்ட ஃப்யூச்சரை பற்றி சொன்னாங்க அது வந்து எல்லாமே வந்து அழிய போதான் ஃப்யூச்சரில் உலகமே அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மினர்வாக கார்டு சொன்னாங்களாம் ஸோ அதை காப்பாற்றுறதுக்கு வந்து பேண்ட் அதாவது டெசிமெண்ட் ஒருத்தர் இருக்காராம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாராம் ஸோ டெசிமெண்ட்னால் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வார்னிங் கொடுத்துட்டு அவங்க மறைஞ்சிட்டாங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல செய்தியாக தான் இருக்குங்கிற மாதிரி வந்து மின்னர்வாங்கிறது யார் அவங்க வந்து ஒரு கடவு அது மனுஷனாக இரு மனுஷியாக இருந்திருக்காங்களாம் ஸோ அவங்க உலகத்துக்கு அப்போ அழிஞ்ச பிறகு தான் நம்ம உலகம் உருவாயிருக்குங்கிற மாதிரி அவங்க சொன்னாங்கிறத வந்து சொல்கிறாராம் ஸோ டெசிமெண்ட்டுங்கிறது யார் எதுக்கு அந்த டிம்பிள்ஸ் ஆஃப் மினர்வா எதுக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ ஈஸியாக எனக்கு எதுவும் தெரியாதுங்கிறாரு ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம அதை சர்ச் பண்ணுவோங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ ரோட்ரி அவங்ககிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்க சொன்னானாங்கிற மாதிரி கேட்குறாரு மன்னிப்பு கேட்குறேங்கிறானா அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணலாமே அவன் வந்து எதுவுமே பண்ணலங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ நீ அவனை கொல்லலைங்கிறத நான் பெருசாக நினைக்கிறேன் அவனே கொல்லாம் விட்டேங்கிற மாதிரி கேட்குறாரு ஸோ நம்ம இனிமை செத்தால் தான் நமக்கு வந்து எல்லாமே கிடைக்குங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு நீ அவனை கொண்டிருக்கணும் கண்டிப்பாக இதுக்கு நீ வந்து சஃபர் பண்ணுவேங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஸோ நம்ம ஃப்யூச்சரை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு நான் ரோமாவுக்கு திரும்ப போகிறேன் ஆனால் எனக்கு எது தெரியாது நான் நீ எதுக்கு அவனை வந்து விட்டேன் பட் ஆனால் நீ பண்ணது நான் ரொம்ப நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இசியோ வந்து கிளம்ப போகிறாரு மீன்ஸ் இனி அவர் ரெஸ்ட்டு தான் எடுக்க போகிறாரு அவருடைய எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டார் அவர் ஸோ இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் ரொம்ப பழைய ஃபோட்டோஸ் போல் இருக்குது ஸோ இந்த வீடோட கிராஃபிக்ஸும் நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் சுடுதண்ணியில் குளிக்க போகிறார் ஜியோ ஸோ இசே சந்தோஷம் இருக்கார் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஏதோ ஒரு அட்டாக் நடந்துருச்சு ஸோ யார் வரான்னு தெரியல ஸோ அவருடைய சூட் உடஞ்சிருச்சு அது அல்டையருடைய சூட் போயிருச்சு ஸோ நான் வீட்டில் உள்ளவங்களெல்லாம் அங்கே இது பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து வெளியே போய் என்னான்னு பாருங்கிற மாதிரி வந்து அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஸோ யாரோ வந்து மோட்டர் ஜினியோ அதாவது இசியோடைய வீட்டை அட்டாக் பண்ணுறாங்க ஸோ உதவி இடிஞ்சிருச்சு ஸோ இசியோ தப்பிச்சிட்டாரு ஸோ போர்ஜியா தான் ஸோ இசியோ வந்து இப்போ அவர் உயிரோடு விட்டது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க திரும்ப அட்டாக் பண்ண வராரு ஸோ இதை நான் வந்து இது பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஸோ நான் முன்னாடி போய் நான் வந்து அடிக்கிறேன் நீ வந்து பின்னாடி ஐ மீன் மேலே உள்ள இதுலேருந்து ஷூட் பண்ணுங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு கேனன்ஸை யூஸ் பண்ணுங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஸோ நம்ம எல்லாம் வந்து சேர்ந்து போயிருக்கிறாரு ஸோ இது நம்ம சேர்ந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறாரு ஸோ பெரிய இப்போ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஸோ நம்ம காசு பூரா போயிடுச்சு ஸோ வில்லேஜர்ஸ் அதாவது நம்ம ஊரில் இருந்தவங்கெல்லாம் வெளியே போயிட்டாங்களாம் நிறைய பேர் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் பேர் வெளியே போயிட்டால் நம்ம இந்த இது நடந்துடும் ஸோ இந்த ஊரை மொத்தமாக அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க ஸோ இசியோடைய குதிரை இதாகி போச்சு ஸோ இப்போ காசும் இல்லை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இசியோட ஆயுதங்க அதாவது இதியோட ஆர்மர் நம்ம அல்டையருடைய ஆர்மரும் இதாகி போச்சு ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு பெரிய இதாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த பக்கம் போக முடியாது போல இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் ஒரு டேமேஜ் நம்ம ஏறும் போதே கரெக்டாக இது பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த 
கேனன்ஸ் வச்சு அட்டாக் பண்ணோம் ஸோ அதான் நம்ம பண்ண போகிற அரிசியோ ஸோ அவங்க கேனன்ஸ் வச்சு தான் சுட்டுறாங்க ஸோ அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை தான் ஈஸியாக பண்ணணும் ஸோ இப்படி ரெண்டு ரெண்டாக நம்ம அட்டாக் பண்ணிடலாம் ஸோ சிட்டியோட ஃபோர்டிஃபிகேஷன் அவங்க ஃபுல்லாக டேமேஜ் பண்ண ட்ரைக் பண்ணுறாங்க ஸோ அது கண்டிப்பாக தடுக்கணும் ஈஸியோ ஸோ ஓரளவுக்கு முடிச்சாச்சு ஸோ நம்ம சிட்டியில் உள்ளவங்களாம் வெளியே போயிட்டாங்கன்னா நம்ம இது தடுத்துடலாம் ஸோ அதான் வந்து ஈஸியாக சொல்கிறாரு ஸோ பயங்கரமாக அட்டாக் பண்ணுறாங்க நம்மளும் அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ ஊர் அவுட் எல்லோரும் நூறு பேர் தப்பிக்கணும் ஸோ நூறு பேர் தப்பிச்சிட்டா முடிஞ்சு நூறு தொண்ணூறு பேர் தப்பிச்சா போதும் முடிஞ்சிருக்கு கமான் கமான் எல்லோரும் தப்பிங்க எல்லோரும் தப்பிங்க இன்னொரு எழுபத்தஞ்சு பேர் தான் பண்ணிட்டோம் போச்சு ஐயோ போச்சு 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 முப்பத்தஞ்சு பேர் தப்பிக்கிறதுக்குள்ளே இதாகி போச்சு முடிஞ்சிச்சு ஸோ நம்ம பீப்புள் தப்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊரை அழிச்சிட்டாங்க அதனால தான் கேம் இதாகிடுச்சு ஸோ திருமணம் அது விளாடணும் பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப வருது ஓ மை கார்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இசையோட பெரிய இப்போ பிடிச்சிட்டாங்க அவங்க ஸோ வேறு யாருன்னு தெரியல யார் வேன் ஸோ கண்டிப்பாக போர்ஜியில் இருந்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஆளுங்க ஸோ நீ இங்கே இங்கே தான் இருக்கேன் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இசையோங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ போர்ஜியா சொல்லிட்டான் போல இருக்கு ஒன்னே பற்றியும் அசசின்ஸ் கூட்டத்தை பற்றியும் ஸோ எனக்கு தெரியும் நீ இதற்கே தான் வந்திருக்குவேங்கிற மாதிரி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்வாட்டிகள்லாம் தப்பிக்கும் போது நம்ம ஆப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இசியோடைய பெரிய பாக்கெட்டை தான் கொடுத்தோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட வந்து பிடுங்கிட்டான் ஸோ நீ வந்து என்னோடைய இதில் இருந்து இது பண்ணிட்ட என்னை வந்து தேவையில்லாமல் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஸோ நான் வந்து உன்னோடைய ரத்தத்துலேருந்து நான் ஒன்று எடுக்க போகிறேங்கிற மாதிரி சொல்கிறான் ஓ மை காட் இசியோட பெரிய பாவை கொண்டுட்டாமே சரி நிறுத்துங்க நான் நடப்பேங்கிற மாதிரி ஒரு சொல்றாரு ஸோ என் கூட சண்டை போடுங்க சேர்ந்துங்கிற மாதிரி ஒரு சொல்றாரு என்னால் இந்த நிலைமையில் சண்டை போட முடியாது ஸோ நம்ம இதோடு முடிச்சுக்கலாம் இந்த ஃபைட்டை முடிச்சிட்டோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வில்லாக்கு போகணும் ஸோ நான் அவங்க நிறுத்தங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ நீங்கள் செத்துட்டீங்கன்னு நாங்கள் நினச்சோம் ஸோ நாங்கள் வெளியே போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இங்கிட்டு வெளியே இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் கேட்குறான் ஸோ நான் வந்து வெளியே போய் ஹெல்ப் பண்ணுறேங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இசையை வந்து இதை லாக் பண்ணிட்டாரு ஸோ அவங்க வந்து இந்த ஊரை விட்டு வெளியே போக போகிறாங்க ஸோ சீக்கிரமாக போகலாங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ எங்கள் அம்மா அவங்க கேட்குறாங்க கேட்குறாரு ஸோ அவர் அங்கே அவங்க வந்து அங்கே தான் இருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே சேஞ்சுரி வழியாக தான் வெளியே போகிறாங்க ஸோ நாங்கள் உங்கள் ஒன்றே விட்டுட்டு வெளியே போகிற மாதிரி இல்லைங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம அம்மா பார்த்துக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஸோ இப்போ இந்த இசியோ வேறு வழியே இல்லை இந்த வெள்ளா விட்டு வெளியே போகிறத தவிர
ஸோ அங்கிள் எங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ போர்ஜே எல்லாத்தையும் படிச்சுருக்கான் ஸோ அப்போ அவன் அங்கிள் செத்துட்டாரான் ஸோ தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ கண்டிப்பாக நான் இந்த இடத்த விட்டு போகணும் இவன் நம்ம அம்மா பார்த்துக்கோ எனக்கு ஒரு ஆர்ஸ் கொடுங்கிற மாதிரி ஸோ அப்போ நீ எங்கள் கூட வரலையாங்கிற மாதிரி அவன் தங்கச்சி கேட்குறாரு ஸோ நான் ரோமாக்கு போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ போ அவனுக்கு அவங்கள கொல்லு அசாசின்னா யார் காட்டுங்கிற மாதிரி அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக மேரியோ கொண்டதுக்காக வந்து ஈஸியாக பழி வாங்குவார் ஸோ உயிரோடு விட்டது ரொம்ப தப்பாக போச்சு போர்ஜியாவை ஸோ அவன் புதுசாக வந்தவன் யாரும் தெரியல ஸோ இசியாவுக்கு நல்லா அடிபட்டிருக்கு ஸோ அதனால் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்னங்கி உள்ளார் சீக்வன்ஸ் ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு சீக்வன் ஒன்ஸ் பேட்டில் ஊன்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இசியோடைய பிஓஇ நான் பார்க்க முடியலங்கிற மாதிரி பிஓஇனா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாது ஸோ இல்லை அட்வர்டிஸ்மெண்ட் அது பேர் பீஸ் ஆஃப் ஃபீட்டு நான் தான் அப்படி வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ வேட்டிகனில் தான் அந்த இது இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அதுக்கு நம்ம போகணுங்கிற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியல ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம இசியோடைய ஆப்பில் நம்ம கண்டுபிடிச்சாங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாரு லூசி சொல்கிறாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆடிட்டோரி விழாவில் இருக்காங்க ஸோ மூன்று ஜெனியில் அதாவது ரியல் லைஃப்பில் இருக்காங்க மீ ரியாலிட்டியில் இருக்காங்க ஸோ இசியோ வந்து அதை மறைச்சி வச்சுட்டானா ஃபிஃப்டீன் செவன்ட்டி செவன் அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஏழில் தான் எங்கேயோ மறைச்சி வச்சுருக்காங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த டிஎன்ஏ நம்மளால் அக்சஸ் பண்ண முடியலங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஸோ மெமரிக்குள்ளே மெமரி இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து இப்போ சப்ஜெக்ட் ஃபிஃப்டீன் இதே மாதிரி தான் பண்ணான் நான் மெமரிக்குள்ளே மெமரி போகிற மாதிரி ஸோ வந்து வேறு மற்ற மெமரி ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அது போக முடியுமான்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக முடியாதுங்கிற மாதிரி ஸோ நம்ம அல்டேரில் பண்ண மாதிரி தான் பண்ணணுங்கிற மாதிரி லூசி சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம எஸ்எஸ்என் ஸ்கீட் ஒன் பார்த்தவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் எப்படி பண்ணாங்கன்னு ஸோ அந்த மெமரியை நம்ம கரெக்டாக இது பண்ணணுங்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷான் சொல்கிறாரு ஸோ இது வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பான இடம் கிடையாதுங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ சுற்றி மொபைல் டவர் இருக்குது கண்டிப்பாக நம்மளை கண்டுபிடிச்சிருவாங்கன்றாரு ஸோ அப்ஸ்ட்ராக வந்து ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி அவங்க செல் டவர்லாம் வந்து இது பண்ணிட்டாங்களாம் அப்கிரேடு ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம நான் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி லூசி சொல்கிறா ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மோட்டர் ஜெனிக்குள்ளே போகிறாங்க ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இசியோடைய அந்த பர்டிகுலர் மெமரி அவர் அதாவது பீஸ் ஆஃப் ஃபீட் எங்கே மறைச்சி வச்சாருங்கிற அந்த பர்டிகுலர் மெமரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்கனால் அக்சஸ் பண்ண முடியலையா ஸோ அதை கண்டினியூவாக ஃபாலோ பண்ணி தான் போகணுங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்களா ஸோ இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பீம் மாதிரி ஒன்று மறைச்சி வச்சுருக்கு அதனால் உள்ளே போக முடியுமான்னு தெரியல ஸோ வேறு வழி இது இருக்கா நம்ம ட்ராப் ஐட்டம் வாங்கிக்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக வேறு வழி இருக்காது ஆனால் நம்ம இங்கே எதாவது கண்டுபிடிக்கலாங்கிற மாதிரி ஷான் சொல்கிறாரு ஸோ உனக்கு எதாவது ஐடியா இருக்காங்கிற மாதிரி லூஸ் கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக இதெல்லாம் ரொம்ப பழைய வழியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஃபஸ்ட் டெசிமெண்ட் கண்ணுக்கு தெரியுது இசியோ யாருங்கிறது ஸோ இசியோடைய ஆவி தெரியுது ஸோ அங்கே அது ஜம்ப் பண்ணேன் ஓகே கைஸ் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எபிசோடு இதோட முடிச்சுக்கலாம் நான் உங்களை எ